Құрметті оқушы, қазір біз сізбен 6 сыныптың математика кітабындағы 355-ші есеп шығарамыз. Есептің берілгені мынадай. Моторлы қайық сағат 9-да 9.16 км сағат жылдамдық пен айлақтан жүзіп шықты. 1 сағаттан соң, яғни сағат 10-да, сол айлақтан оны қуып жету үшін 14.14 км сағат жылдамдық пен катер шықты. Катер Моторлы қайықты сағат нешеде қуып жетеді? Енді сағат 9-да, міне, мұна жер бірінші айлақ болсын, осы айлақтан моторлы қайық шықты, 9.16 км сағат пен. Сонда сағат 10 болғанша ол біраз жерді жүріп тастайды, айталық, ол мұна жерде болсын, мұна нүктеде болсын. Сол уақытта сағат 10 болып, әрі сол айлақтан катер шығат, оның жылдамды 14.14 километр сағат. Енді катер, моторлы қайықты мұна бір нүктеде қуып жететті деп ойлайық. Сонда олардың жүрген жолдар тен. Түсініміз ғой? Бірақ бірінші қайық, яғни моторлы қайық мұна катердан қарағанда бір сағат көбірек жүрді осы нүктеге дейін. Үйткен ол бір сағат ерте шықты, я? Сонда айталық Барлығы осы нүктеге дейін. X сағат жүрсін. Яғни, онда жүрген жолы оның жылдамдығы 9.16 көбетілген X болады, я? Түсінеміз ғой? Нау жылдамдығы көбетілген уақыты. Барлық жүрген жолы шықты. Ол тең болады, ол катердің жүрген жолына тең болу керек. Катердің жүрген жолы не? Оның жылдамдығы 14.14 км сағат көбетілген уақыты қанша? Бірінші бізде моторлы қайық X сағат жүрсе, катер бір сағатқа азырақ. Демек, X минус 1 сағат жүреді. Түсінікті қой? Енді осы тендеуі тұшқарамыз. Бұл тендеуі тұшқару үшін, мұна жақшан ашы болайық. Сол жағында 9.16 X болады, тенг. Жақшан ашысақ, 14.14 X азайтылған 14.14 болады. Енді айны малы мүшелерді бір жаққа, бос мүшелерді бір жаққа жинаймыз. Бізде мұна X-тің коэффициент үлкен 14.14, сондықтан 9.16 X-ті оң жағына ғарай жібереміз. Ал мұна бос мүшені минус 14.14-ті сол жағына ғарай қарамағарстан ба мен жібереміз. Сонда ол жай ғана 14.14 болады. Тендігінде 14.14 X азайтылған 9.16 X. Сөкте, мұна 9.16 X-тің таңбасы плюс, оң жағына барғанда ол минус пен барады. Келесі, тен, 14.14 қалады, тен. Енді мұна жағына қышамдайым. 14.14 X азайтылған 9.16 X. Тендігінде, қанша болады? 4.18, е? 4.18 X. Дұрыс. Тендігінде, сонда X-ті табу үшін, тенг, мен мұна 14.14-ті бөлемін 4.18-ге. Ол енді бәрімізге түсінікті, е? Тендігінде, бұны қалай есептеу болады? Бұны бұлай есептеу болады, міне. Бөлшек түрінде жазамыз, 14.14 бөлінген 4.18. Тенг, қысқартуға бола ма? Алдымен мұна өтірден құтыл болайық. Екі үнде, Бір санға көбітсек, оңға көбітсем, алымын да бөлімінде. Ол бөлшектің мәні өзгермейде, сонтықтан 144 бөлінген 48. Ол тен екеуі. Енді 144 пен 48, 48 бұл жерде. Нешеге бөлінеді? Қысқарады, яғни. 144 бізге 48-ге бөлінеді екен. 3 болады. Астында 1 болады. Жауабы 3 болады. Сонда 2 стен 3. Яғни 3 сағат жүрді. Ол бірінші қайық. Үш сағат жүрді. Мұна моторлы қайық катер оны қуып жеткенше үш сағат жүрген барлық жолды. Сонда бізде сұрақ қандай? Катер моторлы қайықты неше сағатта қуып жетеді? Моторлы қайық неше сағатта қуып, сағат неше де қуып жетеді? Мұна моторлы қайық тоғызда шықты ғой. Үш сағат жүрді, сонда жауабы үш сағатты қосақ он екі болады. Катер моторлы қайықты сағат 12-де қуып жетеді. 
Егер осында есептер видео түрінде шықсын десеңіз, каналға жазылам, және лайк басамыз. Және онлайн сабақтар жөнде білгініз келсе, менің жеке WhatsApp нөмірмен жазуыңызға болады.